കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ശ്രീ ദേവൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നാം കാണുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നാം അറിയുകയും ചെയ്തു ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് തന്നെയാണ് ഇന്നും തുടരുന്നത് വീണ്ടും നമുക്ക് ശ്രീ ദേവൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനൊരുക്കിയ സ്പെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഷോപ്പിംഗ് മാളുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് എന്തോ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു താടി വെച്ചിട്ടൊരു മനുഷ്യൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അവിടെ പോയാൽ അതിൽ പറയും പിന്നെ അവർ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറയുക അവിടെ എൻ്റെ പറയൽ വരും അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്നു അവന് വാട്സപ്പ് പ്രോബ്ലം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു മലയാളിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലായി മലയാളിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി അവനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എനിക്ക് ഞാനൊരു ഒരു ഡയറക്ടറാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒരു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമുണ്ട് ആ കഥാപാത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അന്ന് എനിക്ക് താടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ റോളൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ജോൺ ആബ്രഹാമിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്വതന്ത്ര സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകണം എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു ഐ എം സോറി എനിക്ക് ഈ അഭിനയത്തിന് പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത് ഈ നിങ്ങളുടെ ഓഫർ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒന്ന് ചെന്ന് ചെയ്ത് തന്നെ കൊള്ളാമായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് വാങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹം സ്ക്രിപ്റ്റുമായിട്ട് എൻ്റെ ഞാനൊന്നൊരു ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു വന്നു പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം അപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ഫ്ലാറ്റിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് മുഴുവനും ഈ വായനയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല സാഹിത്യകാരന്മാരൊക്കെയാണ് സാഹിത്യകാരന്മാരും റൈറ്റേഴ്സും ആൾക്കാര് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി നടക്കാൻ നീ വാതിലുമ്പോ അന്ന് മുട്ടിയിരിക്കാണ് സിനിമ നീ എന്തുകൊണ്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് സോറി എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ അവരെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു അപ്പൊ ഇയാളാണെങ്കിൽ ഇന്നും വരും ഈ മറ്റേ ലോറൻസ് ഗാൽബട്ട് അങ്ങനെ അവസാനം ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നാദം എന്നൊരു സിനിമ ഞാൻ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ഫസ്റ്റ് ക്യാമറയ്ക്ക് അങ്ങനെ ആ പടം ഞാൻ ചെയ്തു പക്ഷെ പടം റിലീസ് ചെയ്തു പടം റിലീസ് ചെയ്ത് മാറ്റിനോട് കൂടുതൽ അവസാനിച്ചു മാറ്റിന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തിയേറ്റർ പുറത്തേക്ക് വരിച്ചു പുറത്ത് പോയി അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സിനിമയിലത്തെ അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാനൊരു സീരിയസ് അല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് സിനിമയിൽ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് വലിയൊരു ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുത്തത് അപ്പം ചെയ്ത സമയത്ത് ഇപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് മോഹമില്ലാത്ത ഞാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ല അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു ഡ്രമാറ്റിക്കലി ഒരു എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി താല്പര്യം ഇതിനകത്ത് നിൽക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഉത്തരവുള്ളൂ അപ്പം ഇത് നന്നായാലും ശരി നന്നായില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഞാനവരെന്ത് അവരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ അപ്പൊ എന്താ അതൊരു ഒരു റിബൽ ക്യാരക്ടറാണ് തൊഴിലില്ലാത്ത അഭ്യസ്തവിദ്യനായ ഒരു റിബലാണ് അയാൾ വീഡിയോ ഓടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കെയർലെസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അഭിനയത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല കാരണം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടാമെന്ന് നിൽക്കുന്ന പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചില്ല അതിന് അതിന് ശേഷം വേറെ ഒരു ഡയറക്ടർ നമ്മുടെ രാജസേനൻ എന്നൊരു ഡയറക്ടർ രാജസേനും പിന്നെ വേറൊരു ഡയറ ഒരു ഡയറക്ടർ കൂടിയിട്ട് അവർ അവരുടെ ആദ്യത്തെ ഫിലിമാണ് അവർ എന്നെ തേടി വന്നു അവർ ഈ പടം കണ്ടിട്ട് ഈ പടം കണ്ടിട്ട് അവരായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊരു സിനിമ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് അതിലത്തെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം ഒരു ഗായകനാണ് യേശുദാസിനെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ അന്ന് അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ
ആഗ്രഹം എന്നൊരു സിനിമയാണ് അതിൽ ഞാൻ നായകൻ്റെയായിട്ട് അഭിനയിച്ചു ഒരു ഒരു പാട്ടുകാരനായിട്ട് എൻ്റെ നായികയായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് മേനകയാണ് ഓ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നത് ശരി പിന്നെ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇത് കണ്ടിട്ട് അടുത്ത ആൾ വരും അങ്ങനെ പൊതുവേ ഈ സിനിമ ഫീൽഡിൽ തന്നെ പറയാറുള്ള ഒരു പക്ഷേ ഒരു ആദ്യത്തെ പടം ചിലപ്പോൾ പലർക്കും ഒരു ഒരു പക്ഷെ സ്ക്രീൻ കൺ കാണാൻ പറ്റാത്ത പല പടങ്ങളും ഉണ്ട് ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ തിയേറ്ററിലും ഓടാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിലിം തീ ഒരു തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്ന പോലും ഉണ്ടാവില്ല അവരും പക്ഷെ അത്തരം പടങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച ആൾക്കാരാണ് പിന്നീട് പ്രശസ്തരാവുക എന്നൊക്കെ പലരും അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ വില ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടി യേശുദാസ് പോലുള്ള ആൾക്കാർ പാടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ തിരിച്ചയച്ച പല ഘട്ടങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു വിശ്വാസത്തെ താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അഭിനയിച്ചിട്ടൊരു പടം ക്ലിക്കായില്ല അത് ഫെയിലിയറായിപ്പോയി പക്ഷെ അത്തരം ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് പിന്നീട് ഈ സ്ക്രീനിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്നൊരു വിശ്വാസം സിനിമ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പൊതുവേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഒരു ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വിശ്വാസത്തെ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റും അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വെറുതെ അന്തമായിട്ടില്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പലരുടെയും എക്സ്പീരിയൻസ് അതാണല്ലോ അതെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റിലീസ് ആവാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ പാതി നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പിന്നീട് വലിയ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴും അനുഭവിക്കുമ്പോഴും അപ്പോൾ ആക്ച്വലി വിശ്വാസം സത്യമാവുന്നത് ആ വിശ്വാസം നമ്മൾ റിയാൽ ആയിട്ട് കാണുമ്പോഴാണല്ലോ എന്നാൽ പോലും വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിലിം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏത് മതത്തിലോ ഏത് ജാതിയിലോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളവരായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഒരു നാളികേർ ഒടച്ചിട്ടേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഒരു ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്നും ആ ഒരു ഇത് തുടർന്നു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെയാണ് ഇന്നും അന്നും എല്ലാ സിനിമയും വലിയ വലിയ പൂജ ചെയ്തിട്ടാണ് വിജയിക്കണമെന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് പടങ്ങൾ അതേമാതിരി തന്നെ കാണാതെ പോകുന്ന പടങ്ങളും പിന്നെ ആദ്യത്തെ പടം തന്നെ ഹിറ്റ് ആവുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശരിക്കും നമ്മളൊരു സ്വപ്നം കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ ബിഗ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം എപ്പോഴാണ് ഇത് ആ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എനിക്ക് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് ഏതൊരു സിനിമയുടെയാണ് അത് ഞാൻ ഇത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പിന്നെ ഹരൻ സാറിൻ്റെ ഒരു സിനിമ അമൃതം കമയ എന്നൊരു സിനിമ എൻ്റെ നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ആ പടത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് ഒരു റൗഡി ക്യാരക്ടറാണ് ഈ മോഹൻലാൽ എന്ന നായകൻ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു മറ്റേ ഒരു പണക്കാരനായ റൗഡിയാണ് അങ്ങനെ ആ ക്യാരക്ടർ കിട്ടി ആ പടം റിലീസ് ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആണ് ആ ന്യൂഡൽഹി എന്നൊരു സിനിമ ന്യൂഡൽഹി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വില്ലൻ ജോഷി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ കാരണം ഈ ന്യൂഡൽഹിയാണ് ന്യൂഡൽഹിയാണ് ആ ന്യൂഡൽഹിയുടെ വിജയമാണ് എന്നെ ഒരു വില്ലനായിട്ട് പക്ഷെ വില്ലൻ ആണെങ്കിലും സുമുഖനായ വില്ലൻ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിട്ടും ഒരുപാട് തിളങ്ങി അതായത് അതൊക്കെ പ്രേക്ഷകരിൽ ശരിക്ക് സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ മനസ്സിൽ നേടി ചില ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിട്ടൊക്കെ തിളങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ഇതുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ എപ്പോഴും പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഞാൻ സിനിമയിലെല്ലാം വന്നത് ഭയങ്കര കള്ളന്മാരായ രാഷ്ട്രീയക്കാരായിട്ടാണ് സിനിമയിലെല്ലാം വന്നത് അങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയം വിറ്റ് കാശാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ അങ്ങനെയാണ് പല സിനിമകളുടെ പല ഇതെല്ലാം വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതും ഇത് തമ്മിൽ പറ്റത്തില്ല എന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്റെ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് നമ്മളൊരു റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ പിന്നെ കോളേജ് ലൈഫിൽ ഭയങ്കര അഞ്ചു വർഷം വളരെ അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് പോളിറ്റിക്സിൽ വർക്ക് ചെയ്തതാണ് അന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു
അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോ ജീവിതമായിട്ട് അങ്ങനെ മാറി പോകുവാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വിട്ടുപോയത് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരുന്നു അത് എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഉള്ളിലുള്ള ആളാണ് അല്ലാണ്ട് വന്ന് സിനിമയിൽ കുറെ അഭിനയിച്ചിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങിയതല്ല ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂരും ചെന്നൈയിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരേയും ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്താവണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ പല ഭാ പല ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയം വിട്ടതായിരിക്കാം ഇവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ തികച്ചും ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി മാറുമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ഞാനെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കോളേജ് ലൈഫ് കഴിഞ്ഞ് പി ആ ആർമി ചേരാനുള്ള ഞാൻ വേറെ ലൈനിലേക്ക് പോയല്ലോ വേറെ ലൈനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോഴും എൻ്റെ ചിന്ത എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ എൻ്റെ വഴി രാഷ്ട്രീയമല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വിട്ടു പക്ഷെ അന്നും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടും ഓരോ അല്ല സിനിമ ഒരു സിനിമാ നടനായതിന് ശേഷവും ഞാൻ തമിഴ് തെലുങ്ക് എല്ലാ ഭാഷകളും അഭിനയിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു സമാന്തരമായ ഒരു ചിന്ത രാഷ്ട്രീയം എന്ന സാധനം എന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു അത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ എനിക്കറിയാം എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഞാൻ എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുകയോ വായിക്കുകയോ അയ്യോ എന്ത് എന്താ ഇങ്ങനെ എന്നുള്ള ഒരു അസ്വസ്ഥത എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ സിനിമ നടനായി എന്നെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തു ഈ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഞാൻ പിന്നെ എല്ലാ നടൻ എല്ലാ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുടെ കൂടി ഓപ്പോസിറ്റ് മെയിൻ വില്ലൻ റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും അപ്പോഴൊക്കെ ഒരു സമാന്തരമായ ഒരു ചിന്ത രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു ലൈൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ആ ആ ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു അസ്വസ്ഥതയാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയം വരാത്തത് അപ്പം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച നേതാക്കന്മാരൊക്കെ അധികാര സ്ഥാനങ്ങൾ വന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അവരും നിസ്സഹായരായി ഈ ഒഴുക്കിൻ്റെ ആ ഒഴുകേണ്ടി വരികയാണ് അവരും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആദർശമായിട്ട് നിലകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയാണല്ലോ ഒക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ പിന്നീട് അവരെ കാണുന്നത് നിസ്സഹായരായി നിൽക്കുകയാണ് അവര് മനസ്സിലായി അത് പോരാന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതല്ല കാണുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളുടെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് എന്ത് വേണം അതിന് എന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ ആരണികം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഞാൻ ചെയ്തു അതിൽ ഞാനൊരു നക്സലീഡർ റോള ചെയ്തു ആ ഇതിൽ എം ടി വാസുന്ദരൻ നായരുടെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ കുട്ടി ഞാനൊരു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കാൽമേലെ വടി കൊണ്ടിട്ട് ഒരു കുട്ടി വന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കും എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരാളെ വന്നതുകൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും അക്രമം കാണിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നന്നാക്കുന്ന ഒരു നന്നാവ് രാജ്യം എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വായിക്കാൻ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ എനിക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം പണമുണ്ട് എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് മാത്രം പോരല്ലോ എന്നൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ആശയം എനിക്കെല്ലാം ഉണ്ട് ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും പോരല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഇന്നും എന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വലിച്ചടച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഞാൻ ചില സമയത്ത് വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോഴും പിന്നീടും പിന്നെ എന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് എനിക്ക് മാത്രം പോരല്ലോ ഇപ്പൊ സം ഇപ്പൊ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തില് വിജയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഭയങ്കരമായ വിജയമല്ല അത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്തതാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് ആ ഫീൽഡിൽ വന്നു ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഫാമിലി നല്ലതാണ് എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് ഞാനും ഹാപ്പിയാണ് എൻ്റെ കുടുംബവും ഹാപ്പിയാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ ചിന്ത ഇത് എനിക്ക് മാത്രം പോരല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് എന്നെ ഇപ്പോഴും ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ വളരെ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും എതിർത്ത്
ഉള്ളിലത്തെ ഒരു തീ ഉണ്ട് ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം കാരണം അതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ആം ആദ്മി പാർട്ടി പോലുള്ള പാർട്ടി ഇത് ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ അങ്ങ് അവരുടെ ഒരു ആശയം അതാണ് പക്ഷേ അവർക്കും പലപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് വേദിയിലേക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും കാലിക നമ്മൾ അറിയുന്ന പല സംഭവങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ദേവൻ ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആവുകയാണ് വിചാരിച്ചു സപ്പോസ് മേ ബി മേയർ നോട്ട് ബി അത് ആവാം ആവാതിരിക്കാം എന്തായാലും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ സാറ് നിൽക്കുന്ന ആ സ്ഥാനം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു എലക്ഷനിൽ മത്സരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി യു എന്തായിരിക്കും താങ്കൾ അതായത് ഞാൻ ഇന്ന് എനിക്ക് ഓരോ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനും ഓരോ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററെയും ഓരോ മന്ത്രിമാരെയും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലാതിരിക്കും ഞാൻ അതല്ല രാഷ്ട്രീയ എന്താണ് രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം ഇന്ന് പോലും നമ്മൾ കാണുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും ഒന്നും ഈ രാഷ്ട്രീയമല്ല അത് ഞാൻ ബുദ്ധിക്കാം അത് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന പവിത്രമായ ഒരു വാക്കുണ്ട് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ചുമതല ഒരു ഉത്ത ഉത്തരവാദിത്വം ഈ രാഷ്ട്രീയം നഷ്ടപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രീയത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം എന്താണ് രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ളതാണ് അതിലെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിക് സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്ര സ്നേഹം രാഷ്ട്രത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചാൽ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ നാട് ആ നാടിനെ സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് തുടങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കറപ്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബഹളങ്ങളിലോ സ്വാർത്ഥത ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൾച്ചർ രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് അതിൽ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഇപ്പൊ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം ഞാൻ 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 കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഇവിടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അത് രാഷ്ട്രീയമായാലും ശരി പ്രൊഫഷണൽ മാനേറ്റുള്ള ഡോക്ടർ ആയാലും എഞ്ചിനീയർ ആയാലും പിന്നെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായാലും അധ്യാപകമാരായാലും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ കണ്ട് കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് ആത്മീയത ഇല്ല ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ കറപ്റ്റഡ് ആവുന്നതും ഈ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതായത് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ഞാൻ തന്നെയാണ് അത് തത്വമസി എന്ന് പറയുന്നത് തത്വമസി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന് മാത്രമേ ഇവിടെ വിജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എന്തുണ്ടായാലും കാരണം നമ്മൾ പറയണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു അല്ല ഇപ്പം ഒരു കാര്യം എടുക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വെറുതെ ഒരു ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരാൾ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു എന്തിൻ്റെ കാരണത്തിലായാലും വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു അതൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആത്മീയത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കാരണം ഞാൻ ഞാൻ വെട്ടാനായിട്ട് വാളെടുത്തിട്ട് ഞാൻ വെട്ടാൻ പോകുന്ന ആള് അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് എൻ്റെ ഒരു ബോധം എന്നിൽ ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ വെട്ടു അതാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി അത് അതാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലാണ്ട് അമ്പലങ്ങളോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ മോസ്കിലോ പള്ളിയിലെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മതങ്ങളിലും സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വേറെയാണ് അത് അപ്പൊ ആ ഒരു അങ്ങനെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചർ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു കാലിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു സ്പർദ്ധ വളർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക എന്നൊരു തലത്തിലേക്ക് അതായത് ഇവിടെ വളരെ കേരളം വളരെ ശാന്തമായി നടന്നിരുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായിരുന്നു പല മേഖലകളിലുള്ള ആൾക്കാർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അവരുടെ ഒരു നോട്ടം ശരിക്കും കേരളം തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെ മതം എന്ന സ്പർദ്ധ വളർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ഭിന്നിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ തമ്മിൽ അടുപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സംസ്കാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രീധാവൻ സംശയം എന്താണ് ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നമ
ഉള്ള ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിലുള്ള പക്ഷെ നമുക്കറിയാം സർ ബൈബിള് ഗീത ഖുറാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുക ഞാനാണ് നീ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണെങ്കിൽ പോലും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ആര് ശ്രമിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇത്ര എത്ര പേരുണ്ട് ഒരു ഖുർആാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര പേരുണ്ട് ബൈബിള് വായിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര പേരുണ്ട് ഗീത വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അത് വായിച്ചത് തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എത്ര പേർ കാര്യം കാരണം ഈ എപ്പോഴും ഈ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവരുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി വളച്ചു പിടിക്കുന്ന ഒരു പൗരോഹിത്യരുണ്ട് ഇവിടെ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഈ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിനെങ്ങനെ വളച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഈ വായിക്കുന്ന പുരോഹിതനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടി വളച്ചൊടിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാക്കലാണ് ആ അർത്ഥം ജനങ്ങളിലേക്ക് ഡീവിയേഷൻ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് മക്കളെ ഇതാണ് ഇയാൾ നമ്മുടെ മതഗ്രന്ഥം പറഞ്ഞ ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതേപോലെ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യം കിട്ടണേ ഇങ്ങനെ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഈ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം പക്ഷെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ സാർ നമുക്കറിയാം നമുക്കൊരു പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഇമേജ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനൊരു അങ്ങൊരുക്ക് ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പലപ്പോഴും എന്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഈസ് ദി നമ്മുടെ ഒരു മോട്ടോ ആണ് എന്ന് അവർക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കൂടുതൽ തൽപരനായ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉദാഹരണം പറയും ഇപ്പം മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് യാതൊരു രേഖയില്ലാതെ വരുന്ന അതായത് മുസ്ലിം ഹിന്ദു ഒന്നൊന്നും പറയില്ല ഒരു പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ബില്ല് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേറെ ഒന്നും രാഷ്ട്രത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല ഇത് തമ്മിലടിക്കുക ഒരു ദിവസം ചാനലിൽ ചർച്ച ചെയ്യുക തമ്മിലടിക്കുക അറിവുള്ള ഒരു അറിവില്ലാത്തവരും പറയുക ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരു രാജ്യം വളരൂ അത് ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ഇതുവരെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൻ്റെ സമയമായിട്ടാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭാരതീയ സംസ് ഞാൻ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നതാണ് ലോകത്തിൽ ഒരു സംസ്കാരവും ഇല്ല ഈ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംസ്കാരം ഒരു ലോകത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തും ഇല്ല അപ്പൊ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് അജ്ഞരായ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതല്ല അത് ഈ എന്താ അല്ല ഹിന്ദുവായാലും മുസ്ലിമാനായാലും ക്രിസ്ത്യനായാലും ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ധാരണ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ വേദനയുണ്ട് ഇപ്പം അപ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ വേദനയുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ ഒറ്റ വായ കാര്യത്തില്ല ഇത് ഈ ബില്ലുണ്ടല്ലോ ഈ ആക്ട് ഈ ലോ ആരും വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കലാപം നട ഈ കലാപം നടത്തുന്നവരും നടത്താനായിട്ട് ജോലിക്കാത്തവരും ഒക്കെ ഈ ബില്ലിനെ പറ്റിയിട്ട് അവർ വായിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടറിവും ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞതും മനസ്സിലായില്ല അപ്പം ഞാൻ പല ആൾക്കാരുടെ അടുത്തും എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം സുഹൃത്തുക്കളുള്ളത് എൻ്റെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റും സുഹൃത്തുക്കളുള്ളത് അന്യമതസ്ഥലാണ് കാരണം ഞാനൊരു ഹിന്ദു ആയ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ഞാൻ എനിക്ക് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാണ് ഞാനൊരു ഹിന്ദു ആയതുകൊണ്ടാണ് അന്യമതക്കാരെ എനിക്ക് ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതൊരു ഹിന്ദുവിന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ അന്യ അന്യമതക്കാരുടെ പിന്നെ പിന്നെ വികാരങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അവരുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് അവരുടെ പിന്നെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഹിന്ദു ആവണം അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നല്ല ഹിന്ദു ആവുക നല്ല ഒരു ക്രൈസ്തവനാവുക നല്ലൊരു മുസ്ലിം ആവുക മനസ്സിലായി അത് ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് അറിയ എന്റെ മതമാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയല്ലണം അത് അതല്ല എന്റെ ആവശ്യം വിശാലമായ ഇപ്പോ സ്വാമി
കടലുണ്ട് അതായത് കടലുണ്ട് ഭൂമിയുണ്ട് അപ്പോ കടൽ ഒരിക്കലും ഭൂമിയാവാൻ ശ്രമിക്കരുത് സാധിക്കില്ല പറ്റുമോ അതുപോലെ ഭൂമി ഒരിക്കലും കടലാവാൻ ശ്രമിക്കരുത് രണ്ടും രണ്ട് എന്റിറ്റികളാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഭൂമിക്ക് ഭൂമിയുടേതായ ചില അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കടലിന്റെ കടലിന്റെ അതിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ മതങ്ങളും ഓരോരുത്തരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതല്ലാതെ പിന്നെ അല്ല പിന്നെ അല്ല ക്രൈസ്തവ സഭ പറയുന്ന എല്ലാവരും ക്രൈസ്തവിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു അത് കാര്യമില്ല അത് സാധിക്കില്ല അത് പോസിബിൾ അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യണത്തിൽ ഈ മാൻകൈൻഡിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരുമിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുമിക്കണ്ട അവർ അവരുടെ എല്ലാ മതങ്ങളും യോജിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവർ ഓരോ അവരുടേതായ വിശ്വാസങ്ങളും ചടങ്ങുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് ഈ ഐലൻഡ് കാരണം ഓരോ മതങ്ങളും ഓരോ ദ്വീപുകളാണ് ദ്വീപുകളാണത് ദ്വീപുകളാണ് ആ ദ്വീപാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ദ്വീപിലേക്കുള്ള ഒരു പാലമായിരിക്കണം രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയം എന്ന സാധനം വെച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ രാഷ്ട്രീയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്ദേശം ഈ രണ്ട് മതങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു പാലമാവുക അതാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ചെയ്യേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പരമപ്രധാനമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഇത് ഇത് ചെയ്താൽ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ വോട്ട് ബാങ്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വക നുണകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് നമ്മള് രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയിലേക്ക് വന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ സിനിമയിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർട്ട് ഫിലിം ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പടം എം ടി സാറിന്റെ എത്ര കുറെ പടത്തിൽ കുറെ പടത്തിൽ അമൃതംഗമയ ആ അമൃതംഗമയ ചെയ്തു പഞ്ചാഗ്നി ചെയ്തു പഞ്ചാഗ്നി ചെയ്തു പിന്നെ ആരണ്യകം ചെയ്തു പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഡയറക്ടർ അല്ല അല്ല ഹരിഹരൻ ഹരിഹരൻ അതെ ഹരിഹരൻ സാറാണ് ഡയറക്ടർ പിന്നെ പഴശ്ശിരാജ പഴശ്ശിരാജ ഓ ഏറ്റവും നല്ല റോൾ തന്നെ ഒരുപാട് റോളിൽ ചെയ്യാനും അത് ഈ ഇന്നത്തെ സിനിമയിൽ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണോ പലപ്പോഴും പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഒരു ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സങ്കല്പം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് നല്ലൊക്കെ മാറിയിട്ടെന്ന് ഹീറോ എന്നൊരു സങ്കല്പം ഇല്ല എന്ത് തോന്നുന്നു ഹീറോ എന്ന സങ്കല്പം ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇത് ഇതൊക്കെ ഒരു ഇടയ്ക്ക് വന്ന ചില ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്ന അപജയങ്ങൾ അപജയങ്ങളെ പറ്റി അത് അതേപോലെ തന്നെ സിനിമയ്ക്ക് ഉള്ളിലും ഉണ്ട് ചില വിശ്വാസങ്ങളല്ല അല്ല ഇതിപ്പോ വേറെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഒരു അതിന്റെ അതിൽ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ട് ചില ആൾക്കാർ എടുക്കുന്ന സംഗതിയാണ് ഹീറോ ഇല്ല ഹീറോന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹീറോ ചെയ്യാം അപ്പോ അതായത് ഇത് പറയുന്നില്ല ഈ എഴുപത് ശതമാനവും പേഴ്സണാലിറ്റിയും മുപ്പത് ശതമാനവും അഭിനയവുമാണ് അറിയാലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇത് മാറി മുപ്പത് പണ്ടത്തെ സിനിമ ആയിട്ട് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഡ്രമാറ്റിക്കൽ ഒരു സിസ്റ്റം അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് വന്ന ഒരു അഭിനയം അഭിനയ സ്റ്റൈലിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ ആ അഭിനയം തന്നെ മാറി കഴിഞ്ഞു ടെക്നിക്സ് മാറി കഴിഞ്ഞു എല്ലാം മാറി ഈ ഒരു രണ്ട് തലത്തിലും വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു അനുഭവം അങ്ങേക്കുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു അനുഭവം പുതിയ സംവിധായകർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന പടങ്ങളും ഉണ്ട് നേരത്തെ പഴയ ആൾക്കാർ കൂടെ ഇവർ തമ്മിലുള്ളൊരു അന്തരം വലിയ അന്തരം ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ പറയാം എത്ര പേരാണ് എത്ര എത്ര നായകന്മാരാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നത് എത്ര സംവിധായകന്മാരാണ് നിലനിൽക്കുക അന്നൊക്കെ എത്ര വർഷങ്ങളാണ് ഒരു ഒരു സംവിധായകം നിൽക്കുന്നത് എത്ര വർഷങ്ങളാണ് ഒരു ഒരു നടൻ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മാക്സിമം രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു നടൻ പോകുന്നു പോകുന്നു പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ലൈഫ് ഇല്ല അത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാം ഒരു ഇതാണത് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇതാണത് ഒരു മിന്നാമിനിങ്ങിന്റെ നൂറുകൂട്ടം പോലെ ഒന്ന് വന്ന് അതാണ് അത് ആസ്വാദനക്ക് ആസ്വാദനത്തിന്റെ ഒരു കുറവുണ്ട് അല്ല കുറവല്ല അതൊരു ടേസ്റ്റാണ് ടേസ്റ്റാണ് ടേസ്റ്റിന്റെ ഒരു മാറ്റങ്ങളാണ്
ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു മിനാമി എന്നിങ്ങൻ്റെ നുറുങ്ങോട്ടം പോലെ സിനിമകൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അപ്രത്യക്ഷായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ട നടന്മാരും അതെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പാട്ടുകാരും അതേമാതിരി തന്നെയാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ പാട്ട് പാടി പിന്നെ അവരറിയുന്നില്ല ഇന്നും യേശുദാസ് അതെ പാട്ട് അല്ല പാട്ടും അതേമാതിരി തന്നെ ഇപ്പോഴും നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ടി വിയിൽ പ്രോഗ്രാംസിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ടി വി പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ കാണുന്ന അതെ ഈ സിംഗേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിലും ഒക്കെ പാടി ഏറ്റവും അത് അഞ്ചു വയസ്സ് ആറ് വയസ്സായ കുട്ടികൾ പാടുന്ന കൂടെ പഴയ പാട്ടുകൾ ഇപ്പോഴത്തെ പാട്ടുകാർ പാടുന്നില്ല ആർക്കും അറിയുന്നില്ല അതാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വരുന്ന പാട്ടുകളോ ഇപ്പോൾ വരുന്ന പിന്നെ സിനിമകളൊന്നും ആരും ഓർക്കില്ല അതെ അതെ പിന്നെങ്ങനെ എങ്ങനെ ഒരു കുടുംബജീവിതം ഇപ്പം രാമകാര്യാട്ടിൻ്റെ മകളെ മാരേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് അറേഞ്ച്ഡ് ആണോ ലൈഫിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു കേരള വർമ്മയിലായിരുന്നെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ <laughs> <laughs> ഹാപ്പി കുടുംബമാണ് ഹാപ്പി കുടുംബമായിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു പടം റിലീസ് ചെയ്തു ബിഗ് ബ്രദർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഉച്ചയിലേക്ക് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വേറെ പടത്തിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ കൂടത്തിലൊരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയി അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങൾ മലയാളം പോലെ തന്നെ തെലുങ്കും തമിഴും ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ അഭിനയിച്ച് വേറെ ഏതെങ്കിലും പടത്തിൽ ഭാഷ അന്യഭാഷ തമിഴ് തെലു തെലുങ്കും അല്ലാതെ അല്ല തമിഴ് തെലുങ്ക് കന്നഡ കന്നഡ മൂന്ന് ഭാഷകളിലും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ഒരു എൻട്രി എങ്ങനെയായിരുന്നു തെലുങ്കിലേക്കും തമിഴിലേക്കും ഒക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു നിമിത്തം കണ്ടിട്ട് അവരെന്നെ വിളിച്ചതാണ് വിളിച്ചത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു മലയാള സിനിമ കണ്ടിട്ട് അവർ തന്നെ വിളിച്ചത് വിളിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പടം ഡബ് ഡബ് അങ്ങനെയല്ല പുതിയ സിനിമ തന്നെ പുതിയ സിനിമ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചിലപ്പോഴും ചില പടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അത് അവർക്ക് തമിഴിൽ റീമേക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് തോന്നിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമിഴ് സിനിമ അവർ തെലുങ്കിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിനിമ കണ്ടു അപ്പോൾ ആ സിനിമ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓക്കെ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒരു പടമാണ് ഞാൻ അതായത് ഈ നാടുവാഴികൾ എന്ന സിനിമ അപ്പോൾ അതിന് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തല ഈ അഭിനയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാണ് പക്ഷേ ഭാഷകളിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് അഭിനയ ശൈലി മാറുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ തമിഴിൽ അഭിനയിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ശരിയാവും തെലുങ്കിലൊക്കെ ഞാനൊക്കെ അന്നൊക്കെ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ തെലുങ്കിൽ വില്ലനായിട്ട് അഭിനയം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഉണ്ടക്കണ്ണുകളും ക്രൂരമായ നോട്ടവും പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് കോതൻറാമ റെഡ്ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വലിയൊരു ഡയറക്ടറാണ് മറ്റേ ബാലകൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന സൂപ്പർ സ്റ്റാറുണ്ട് പടത്തിലാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം അഭിനയിക്കുന്നത് ആ പടത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു അത് വലിയ ഹിറ്റായി എനിക്ക് അതിനകത്ത് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടി ആ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അവരുടെ സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്തില്ല അപ്പം നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അഭിനയിച്ചപ്പോൾ അവർക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ വില്ലനാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ക്രൂരമായ ഫേസ് വേണ്ട ആൾക്കാരെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രൂപം വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് അഭിനയത്തിലും അങ്ങനെ ഭാവുകത്വം വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് അതിന് അവാർഡ് മലയാളത്തിലോ അവാർഡുകളോ മലയാളത്തിൽ അവാർഡ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല സാധാരണ പിന്നെ അഭിനയത്തിൻ്റെ മുഹൂർത്തം ഈ അഭിനയ അവാർഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിച്ചത് നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവാർഡിലും വല്ല വെള്ളം കൂട്ടുന്ന ചില പ്രക്രിയകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്കത് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഇത്രയും ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തുള്ളൂ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ചെയ്തു അതിനെണ്ണമില്ലാത്ത അത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഒരു മോഹം ഇതേപോലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവാക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പടം ചെയ്യണം എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഹം മനസ്സിലാക്കി അത് ദേവൻ എന്ന് ഞാൻ എന്നെ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് എനിക്കൊരു സിനിമ ചെയ്ത ആക്ടർ വേറൊന്നുമില്ല ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞില്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ
വലിയൊരു സ്ട്രഗ്ലിങ് ഉള്ളൊരു ലൈഫാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാഹസികമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു ലൈഫാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊരു സിനിമ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ഐഡിയ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങട്ടെ എന്തായാലും നല്ല ഒരു അല്ല അത് ഞാൻ അതെനിക്ക് എടുക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ആരെങ്കിലും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും അഭിനയിക്കാം അല്ല ഞാൻ നായകനാവില്ല അതിന് വേറെ നായകന്മാരെ വെക്കണം ഞാൻ തന്നെ അഭിനയിച്ച അതിന് സുഖമില്ല ഇപ്പം അഭിനയമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ജീവിതം എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും സ്വന്തമായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന അച്ഛൻ്റെ ഒരു നിർദ്ദേശ പ്രകാരം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ തീയതി വരെ ജീവിച്ചു പോന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ജീവിതം തന്നെ ഇനിയും മക്കളിലും ഇപ്പം മോളെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ബാധ്യതയൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഒക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു കുടുംബത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു കുറച്ച് നേരം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം സമയം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എസ് ടി വിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഭിമുഖം തന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് വളരെ വേറൊരു ഒരു ഗുണം എന്നാൽ ഗുരു ഞാനൊക്കെ ബാലേട്ടനെ ബാലങ്കി നായരൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തിയാണ് എസ് എസ് എൻ ആക്ടർ എസ് എ മാൻ വലിയൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അജയനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അജയനിലുള്ള നന്മകൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ബാലങ്കി നായരുടെ മകനെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം അടുത്തു അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പൂടി അല്ലെങ്കിൽ മേഘനാഥനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പടങ്ങളിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളൊരു എപ്പോഴും കാണുക ഫോൺ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ബാലേട്ടൻ്റെ സിനിമകൾ വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളും അതേ ഓപ്പോള് പോലുള്ള സിനിമകളൊക്കെ നമ്മൾ മേനകയാണ് ആദ്യത്തെ സാറിൻ്റെ ഹീറോയിനും മേനകയായിരുന്നു അതെ അപ്പോൾ അത്തരം പടങ്ങളൊക്കെ മാത്രമല്ല ഇനിയും ഇപ്പോൾ അത്തരം പടങ്ങളൊന്നും ഇനി ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഒരു പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ നല്ല പടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം എന്തായാലും ഈ ഒരു അഭിമുഖത്തിന് വളരെയധികം നന്ദി എസ് ടി വിശേഷം എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സന്തോഷം വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു അതിഥിയുമായി കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം